酒店方国涛方董主办的。哦，看这仗势就很豪气啊。是啊。江南，我们等一下再过去吧。为什么？这又不是走红毯，你还要压轴出场不成吗？离晚宴开始还有几分钟呢。好，好，好。嗯、先生，先生，后面来车了，请下车。哎，怎么怎么还不下车？再瞧瞧。先生，小姐，后面来车了，请挪一下车吧。走吧。哎，哎，请进我说他怎么那么嚣张啊？原来是搭上了时光酒店的方董。方董，李总在这等您很久了。好，请跟我来。好的，失陪一下、嗯。好久不见，好久不见，失陪一下。李总谦虚了，方伯通上次一别，哎，他知道你同时还约会他儿子吗？他是否知道，我并不关心。你还真是百无禁忌啊！确实，只是我不明白，为什么你的反应那么大？区区时薪八百美金而已，就把你给吓到了。唐先生，一个男人，单单只是有钱是不够的，还要懂得花钱。冯小姐，不过我还真的挺佩服你的，把约会收费说得这么理直气壮、理所应当。我跟喜欢的人约会，当然是不收费的。是，我知道。意思就是你不喜欢我呗？我应该喜欢你吗？你平时就这么爱抢白别人吗？当然不是，我只是喜欢抢白你。哎，那我是不是可以理解为？我对于你来说，跟别的男人不一样。真是会死缠烂打。梁姐你好，嗯，二哥，我给你介绍个人。就是智能思维的 CEO， 也是我的学长安月生。这就是我著名的二哥。唐先生你好，你好。想不到安总年纪轻轻的就创立了智能思维，真可谓是青年才俊啊。唐先生过奖了。安总这么优秀，一定成家立业了吧？还没有。那一定有女朋友喽。二哥，你干嘛？上来就打听人家隐私，太没礼貌了。没错，我是有一个女朋友。啊，学
队长，你有女朋友了。那安总为什么在今天这个场合不把女朋友一起带来呢？我也想带她来，可惜她三年前失踪了。失踪了？为什么呀？三年前我辞职创业，一穷二白，我想。他大概是过不了苦日子吧。嗨，这种嫌贫爱富的女人最可恶了。你这么优秀，肯定能成功的呀。是他有眼无珠。对不起，我失陪一下。二哥，你收敛一点，不要整天拈花惹草的。还用你说呀？倒是你。交朋友要谨慎一点。哎，干什么呀？不好意思，我去趟洗手间。嗯。哎。嗯。说实话啊，你跟这个安月生是怎么认识啊？干什么？查户口啊？今天这个场合，你就不应该带他来。你这让别人看见了，要怎么说嘛？我才不管别人怎么说呢。你是唐家的大小姐，这要是让别人看见了，又传出什么流言蜚语啊？我才不怕流言蜚语呢，说就说呗。而且你自己也很多流言蜚语啊。去去去去，我是为你好啊，爱听不听。原来你还活着，奇迹！消失了三年的人，又出现了。你有更好的选择，要甩了我，完全可以跟我当面说清楚。为什么要不辞而别呢？你误会了。难道你得了什么重病，不想拖累我，所以才一走了之的，对吧？你好端端的站在这儿，说明我想象力太丰富了。我确实把所有可能不可能的情况反复想了很多遍。这件事情，三月良也说不清不用解释。我理解你现在的心情。你都搭上唐家男了，我也终于可以理解你了。对不起，安总。唐小姐，请您进去。知道了，我这就过去。好。